Magandang araw. Sinasabing ang wika at kultura ay magkasalikop, magkakambal, magkahugpong o magkabuhol. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin lamang nito, hindi maaring mapaghiwalay ang wika at kultura. Kaya naman, sa maraming mga pag-aaral, sinasabing ang pag-aaral ng wika ay may kaakibat lagi na pag-aaral sa kultura. Kung gayon, ang Pilipinas bilang isang bansa na ayon sa ethnolog.com ay may isang daan at ulong mga wika, mga buhay na wika. Nangangulugan din ito na ang pakanyang pagiging multilingual na bansa ay may kaakibat na multikultural na katangian. Ngunit ang pag-aaral ng wika at kultura ay isang bagay na masasabi nating malawak na paksa. Kaya naman, pag-usapan lang muna natin ngayon kung ano ang kaugnayan nito sa iba't ibang sa mga simpleng aspekto at gayon din sa mga bagay na may kaugnayan sa bokabularyong mas kilala natin. Ayon kay Salazar sa kanyang pag-aaral noong 1996, ang wika, ang bukod tanging pagtanaw at pagsasaayos ng realidad upang ang isang kultura ay umiral at magkaroon ng kakayahang gumawa at lumikha. Ipinahihiwatig lamang nito ang malapit na kaugnayan ng wika sa kultura. Kaya hindi natin maitatanggi na dahil iba-iba ang wika sa Pilipinas, iba-iba rin naman ang ating kultura. Ngunit ano nga ba ang kultura? Ang kultura ay isang kolektibong katangian ng ating mga tradisyon, paniniwala at mga pag-uugali. Malaki ang magagawa ng kultura ng isang mananalita sa mga pamamaraan at manifestasyon ng paggamit ng kanyang wika. Makikita natin ito sa iba't ibang mga halimbawang ipakikita ko. Dagdagan pa natin na ayon kay Salazar sa kanyang pag-aaral pa rin, ang wika ay impukan kuhanan ng isang kultura. Ito ang batis, ipunan at salukan ng kaisipan ng isang kultura. Malaki ang nagagawa ng isang kultura para makadevelop tayo ng ating mga talasalitaan at yung pagpapalitan ng kultura ay kadalasan ding may kaakibat ng pangihiram ng salita na nagiging bahagi ng isang wika sa magla paglaon. Isang halibawa, marahil alam na natin yung isang klasikal na halimbawa ng Uh, paghahambing sa mga terminong ginagamit sa English sa rice, kung ikukumpara sa Tagalog. Sa English, alam natin, rice lang ang turing nila sa lahat ng mga katawagan nilang may kaugnayan sa bigas. Oo, ginagamitan nila ito ng mga modifier, katulad ng cooked rice para sa kanin, burnt rice para sa tutong, at iba pa. Ngunit, pabilyar tayo na sa mga Tagalog, na siyang karami, karaniwang bumubuo o mas mayor yan ito ay bumubuo sa wikang pambansang Filipino na meron tayong iba't ibang katawagan para sa rice. Kapag ito ay pananim pa lamang, hindi pa nababayo, ika nga, ito ay palay. Kapag ito ay naging nabayo na, ito ay nagiging bigas. Minsang ito ay niluto, nagiging kanin. Nasunog, tutong. At pag lumamig at kailangan mo itong meriendahin, halimbawa, Bahaw naman ang tawag. Kung ikukumpara natin ito sa mga terminong Ilocano, may malaki, malaking pagkakapareho ang dalawang wika. Nagbawa, yung palay ay tinutumbasan ng pagay. Ngunit sa ilang pagkakataon, ang tawag doon sa binayong palay o kaya ay binibilad sa, para patuyuin bago ito gawing bigas ay tinatawag na irik. Isang bagay na walang uh, tiyak na katumbas sa mga Tagalog. Ngunit kung titignan natin, ang bigas ay may katumbas na bagas sa mga Tagalog. Ang kanin ay may katumbas na inapoy. Ang totong ay may katumbas na itap. At yung bahaw ay may katumbas na kilaban. Sa katunayan, ang ilan sa mga Ilocano o mga dialect ng Ilocano ay gumagamit ng isang particular na pandiwa na tinatawag nilang agkilaban tayon para ipakita yung pagmimeryenda sa hapon na kadalasang merong kaning bahaw. Ano ang ipinahihiwatig ng halimbawang ito? Pinahihiwatig nito na bilang isang agrikultural na bansa, mahalagang aspekto ng ating pamumuhay ang bigas o ang rice. Kaya meron tayong kanya-kanyang mga termino sa lahat ng pagkakataon. Ngunit 
Tignan natin yung isa pang halimbawa. Paano kapag snow ang pinag-uusapan? Ano ang espesipikong terminong Filipino na maitutumbas natin dito? Nyebe? Yelo? Snow? Di ba wala? Ang nyebe ay salitang hiram. Hindi natin ito pag-aari. Ang yelo ay maaring mga hulugan ng uh, isang yelo na kinukuskus mo pag gagawa ka ng halo-halo at maaring hindi ito tumumbas doon sa isang bagay ng kalikasan. Anong pinahihwating nito? Hindi bahagi ng ating karanasan ng snow kaya wala tayong tiyak na termino para dito. Ngunit alam nyo ba na sa mga Eskimo sa Alaska, mayroon silang limampung katawagan sa kanilang wika para sa snow. Dahil ito ay pang-araw-araw na bahagi ng kanilang buhay. Tignan pa natin ang isang halimbawa. Napakadaling mag-conclude ang isang Tagalog speaker na walang tiyak na salita sa Pilipinas para sa Philippine Tarsier. Ngunit maaring magkamali sila kapag sila ay nagpunta na sa Bohol. Dahil dito, may mga ilang katawagan na tumutukoy sa Philippine Tarsier na doon matatagpuan sa Bohol. Tinatawag nila itong mamag, mago, magau, maomag, malmag, at magatilok iyok. Na nagpapakita na dahil ito ay parte ng kanilang karanasan, parte ng kanilang pagkakakilanlan, meron silang definite o tiyak na termino para dito. Gayun din yung whale shark ng mga taga-sorsogon. Kumbaga, kung ang karanasan mo ay nagagaling lang sa Maynila at hindi ka pa nagagawi sa parating ito ng Bicol, madaling isipin na wala tayong espesipikong termino para sa whale shark. Ngunit, ang mga taga-sorsogon ay may terminong butanding o balilang para dito na nagpapakita na ito ay parte ng kanilang karanasan, ng kanilang uh, mga paniniwala, alalaong baga, kultura. Tignan naman natin ngayon ang isa pang halimbawa. Ito ay may kaugnayan sa mga katawagan sa ugnayan pampamilya. Pamilyar na tayo sa mga salitang Tagalog tulad ng nanay bilang patawag natin sa ating mother, tatay para sa father, ate at kuya. Ang ate at kuya pa nga ay hindi original salitang Tagalog dahil ito ay hiniram natin sa mga Chino at di nagtagal, ito ay inangkin natin at naging parte na rin natin ng pantawag sa ating mga kapamilya. Sa mga Ilocano, mapapansin natin na may pagkakatulad din naman. Nanang ang tawag natin sa nanay, tatang ang tawag sa tatay, manong para sa kuya, at manang para sa ate. At merong isang espesipikong terminong ginagamit ng mga Ilocano na para sa mas nakababatang kapatid na ading. Isang unique na katangian na wala sa Tagalog. Ngunit kung ihahambing natin ito sa mga termino ng mga Koreano, katulad ng yung, opa, nuna, at unni, mapapansin natin na mas distinct at mas tiyak pa ang tinutukoy nitong relasyon ng isang tao doon sa isa pang tao na nagpapakita na mas mahalaga or mas pinapahalagahan ng mga Koreano yung distinct na relasyong ito kumpara sa ating nakasanayan dito sa Pilipinas. Ngayon, mapapansin natin na mas litaw ang ugnayan ng wika at kultura kapag isa sa alang-alang na natin ang mga katutubong kaalaman. Bueno, ano ba ito? Ang katutubong kaalaman o tinatawag natin lokal na kaalaman ay tinawag ni Lianete sa kanyang pag-aaral ng 2017 na isang maunlad na sistema ng kaalaman na ginagamit at pinauunlad ng tao batay sa mahabang interaksyon nito sa kanyang paligid. Ibig sabihin, ito ang mga kaalaman na ating uh, nabahagi ng ating pang-araw-araw na karanasan at kultura. Masasabi natin na ang isang katutubong kaalaman ay peculiar, natatangi o unique sa isang puok. Ito rin ay sumasalamin o refleksyon ng kanyang mahabang kasaysayan, interaksyon at karanasan sa isang tiyak na lugar. Kaya naman, masasabi natin na para makita natin ng higit kung ano yung kahalagahan ng ugnayan ng wika at kultura, isa alang-alang natin kung paano ito nagmamanifest sa kanilang katutubong kaalaman. Sa isang pag-aaral ni Fadjas na lumitaw 
sa Tisimilia ng UP Baguio noong 2019, pinakita rin ito na may mga lugar sa Ifugao na may mga katutubong pangalan, ngunit nagpapakita rin ng katutubong kaalaman at malawak na pamanang intelektual. Ibig sabihin, hindi lamang ito ibinigay para lamang maging pangalan. Meron itong mga isinasaalang-alang na mga geologic configuration. Isang halimbawa, isang lugar sa lalawigan ng Ifugao, ang hulungan o hulungan na galing sa salitang ugat ng Ifugao na hulong, na ang ibig sabihin ay to move upstream. Meron din silang isang lugar na mabungog, na galing ito sa isang salitang ugat na literal na nangangahulugang rumaragas ang tubig. Ang bangaan ay pangalan din ng isang lugar doon na pinagpapakita ng tulad bangang katangian na maaaring iugnay sa terrain configuration na siyang kolektor ng mga debris o labi mula sa isang mas mataas na lugar na bumagsak dahil sa paguho ng lupa. Anong ipinapakita ng ganitong pag-aaral ni Fadjas? Ito ang kanyang ginamit, yung katutubong kaalaman na yun ang kanyang ginamit para malaman kung alin sa mga lugar sa Ifugao ang prone o kaya ay may risk ng landslide at soil erosion. Pinakita sa kanyang pag-aaral na malaki ang magagampanan nito ng katutubong kaalaman at pag-uugnayan ng wika at kultura sa mga tagapamahala sa gobyerno para maisalang-alang ang isang long-term na pagpaplano para sa kaligtasan ng kanyang mga mamamayan. Ano pa't hindi lamang kumikilos ang gobyerno kapag panahon na ng kalamidad. Tunay kong gayon na ang wika ang daluyan ng kultura at ng pagsasakultura bilang pagsipi kay Salazar. Walang wikang mabubuhay kung hindi ito nakapanig sa kultura ng lipunan at walang kulturang mananatili o tatagal sa alaala kung hindi ito may papahayag sa wika ng mga mamayan. Dagdag pa ni Petras, pinapakita nito na kaakibat, kakambal ng kultura ang isang wika at kapag namamatay ang isang wika, unti-unti ring namamatay ang kanyang kultura at kanyang sariling identidad. Paano natin ito maobserbahan sa kasalukuyang kultura ng mga makabagong Filipino? Dulot ng ating pangmatagalang pakikipag-ugnayan at gayon din ng kolonisasyon ng mga dayuhan sa ating bansa, tunay ngang maraming mga impluensya ang nakadagdag sa ating wika at kultura. Marami tayong mga termino katulad ng mga salitang hiram sa mga Espanyol, mga Amerikano, at mga Hapones na patunay na hindi lamang tayo sinasakop sa geographicong termino o aspekto, kundi sinasakop din tayo nito sa wika at kultura. Ano pat, kung hindi tayo magiging maingat, maaari nating maisapanganib na mawala ang ating minanang kultura kasabay ng pagkamatay ng isang tiyak na wika. Kung gayon, paano natin masasabi ngayon na ang Filipino, ayon sa Konstitusyon ng 1987, Artikulo 14, Section 6, ay masasabi na sumasalamin sa multikultural na katangian ng Pilipinas? Masasabi ba natin na ito ay uh, sumasalamin talaga sa isang daan at walumputatlong mga wika sa Pilipinas? Sa katunayan, relatibo ang pagbabatayan natin dito. Kasi sa ilang pagkakataon, numiiral pa rin ang Tagalog-centric na pagtingin kapag sinabi nating Filipino ang wikang pambansa na nagiging dahilan para magkaroon ng limitasyon ang pagiging multilingual at multikultural na perspektiba sa pagtingin nito. Kung gayon, bago natin pagtalunan o magkaroon ng mahabang discussion sa paggamit ng maiksing nang o kaya mahabang nang, tandaan natin kung ano ang tunay na gamit ng wika. Ang wika ay mahalagang instrumento sa komunikasyon, lalong-lalo na sa isang multilingual na bansa. Kung ito ay nakagaganap sa kanyang function o gampanin na mapag-ugnay ang iba't ibang mga etnolinguistikong grupo sa Pilipinas, ibig sabihin na nanatiling matagumpay at buhay ang wikang iyon. Hindi natin dapat kinokontrol ang pagiging dynamico nito o ini-impose sa iba kung ano ang maaring 
prescribe nga, ngunit hindi naman bahagi ng kultura o karanasan ng iba. Ano ang ipinapahiwatig nito? Hindi kinakailangang mawala ang ating wikang katutubo, ang ating mother tongue, ika nga, kung susunod tayo sa isang wikang pambansa o sa pamantay ng isang wikang pambansa. Makakatulong pa nga ito dahil habang nililinang natin ang ating sariling wika, habang pinagyayaman natin ang ating sariling kultura, nakadaragdag tayo sa pagpapatuloy ng pag-uswag ng Filipino bilang wikang pambansa. <tinyo>